estamos en un viñedo muy joven, plantado concretamente en el año 2020, un viñedo que se va a formar en vaso. La poda del año pasado consistió en dejar un pulgar en el que han brotado dos yemas y sobre los dos sarmientos que se han desarrollado este año, hay que hacer la poda de este año para definir ya lo que van a ser los futuros brazos del viñedo. En este caso, este viñedo se quiere formar, eh, cuando sea adulto, con tres brazos, eh, una estructura un poco así. Pero daría igual que se tuviera que formar con cuatro o con cinco, o sea, la formación de, de un vaso siempre es progresiva, poco a poco, e ir de, eh, sacando eh, los brazos paulatinamente. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que definir, tenemos dos sarmientos, esos dos sarmientos son de un vigor eh, medio, un poquito tirando hacia arriba, pero bueno, consideramos que, que está bien y lo que vamos a hacer es, donde el año pasado hubo un pulgar con dos yemas, vamos a tratar de dejar este año dos pulgares para que en total haya cuatro yemas y que la planta tenga, eh, duplique ¿no? el número de yemas y pueda repartir el vigor entre los sarmientos de, de forma que ese vigor sea moderado. Lo que tenemos que tener muy en cuenta en, este, en esta segunda poda es cuál va a ser el crecimiento de los brazos hacia futuro. Entonces, para eso es muy importante fijarnos qué yemas, la orientación de las yemas y cómo eh, sigue el flujo de savia por allí. ¿no? Lo que vemos aquí es que en este sarmiento hay la disposición de las yemas, hay unas que van hacia el exterior, otras que van hacia el interior. Nos interesa, para definir los brazos, quedarnos con el futuro, con una yema que vaya hacia el exterior. ¿Cómo vamos a hacer ese corte? Pues como hemos ido diciendo en, en todos los cortes de poda, es la yema que sigue el futuro de formación de la planta, contamos una más y hacemos el corte por encima de esa yema. ¿Qué tenemos así? Tenemos aquí definidas dos yemas que van a brotar esta campaña. El año que viene queremos seguir la formación de este brazo por esta yema que mira hacia el exterior y aquí podremos definir un nuevo pulgar y en este caso aquí lo que haremos podemos hacer es el corte eh, que queda por la parte de arriba. Para hacer el corte en este otro sarmiento pues también tenemos que ver cómo queremos orientar la plantación, ¿no? Eh, buscando yemas que, que vayan hacia el exterior, pues tenemos aquí esta yema. Y eh, esa yema y una más, haríamos el corte así y tendríamos aquí definidos eh, los dos pulgares que dejamos en la poda de este año, de los que van a brotar pues, cuatro brotes. El año que viene ya tendremos que buscar seguir abriendo el vaso y en vez de dejar ya solamente otros dos pulgares, poder dejar tres para que nos definan el tercer brazo que le falta a esta cepa. Que en este caso, pues si aquí hay un brazo, aquí tendremos otro y podríamos definir, si queremos otro desde aquí, que se nos abre entonces eh, la viña en las tres posiciones. Estamos en un viñedo en vaso, un viñedo muy joven, plantado en el año 2020. Lo que quiere decir que esta es la segunda poda que tenemos que realizar. La primera poda fue la del año 2021, que fue una poda a un pulgar, de dos yemas aproximadamente, una y dos, en la que aquí han brotado, en este caso no solo han brotado dos, sino que hay una yema que ha brotado eh, con, dos, con el cono secundario y tenemos tres sarmientos. El vigor de estos tres sarmientos vemos que es un vigor medio, un vigor muy bueno, luego la planta ha podido desarrollar muy bien esas tres yemas. Y nosotros nos estamos planteando abrir e ir formando dar forma a este vaso con la poda de este año y estamos planteando si hacerlo para definir eh, dos brazos y el año que viene ya definir un tercero o desde ya poder definir los tres. Nos parece que por el vigor que tiene el viñedo puede eh, tranquilamente, eh, de, pueden tranquilamente definirse los tres brazos y vamos a, a ir a buscar las yemas que nos van a orientar bien los tres brazos que en el futuro van a formar la planta. Eh, vamos a verlas eh, salmiento por salmiento. Aquí eh, tenemos una pequeña estaca que nos está ayudando a levantar el, el vaso un poquito y entonces eso es lo que nos, nos lleva aquí a buscar esta yema como la yema que va a definir el brazo de este, que, de este salmiento y que va a llevar esta orientación. Si nos fijamos en este, 
en este, otro, en este otro salmiento nos parece muy adecuada esta yema que está aquí porque también se abre hacia afuera y nos define una buena estructura y arquitectura de planta. Y por último, en esta tercera tercer salmiento existe esta otra yema de aquí que gira hacia allí. O sea que tenemos la opción de tener tres yemas orientadas en, en buen término y de, sobre las que tenemos que podar. Además, hay otra cosa muy importante y que tiene, tenemos que tener en cuenta a la hora de formar un vaso y es que las tres yemas prácticamente están en el mismo plano. Si partimos de las tres yemas en el mismo plano, la construcción del vaso en los futuros años va a ir eh, armónica, de forma que los tres brazos que vaya teniendo este vaso van a tener siempre los pulgares a la misma altura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la poda? Vamos a quitar aquí este trozo de madera seca de año anterior. Como hemos elegido esta yema como crecimiento futuro, contamos una más y cortamos de aquí. En este caso, esta es la yema de crecimiento futuro, contamos una más, cortamos de aquí. Y en este otro caso, esta es la yema de crecimiento futuro, contamos una más y tenemos esto de aquí. Aquí ten tenemos eh, tres sarmientos en cada uno en la poda en verde vamos a dejar solamente las dos yemas de arriba y eh, va a haber seis pámpanos en la siguiente eh, primavera y por lo tanto seis sarmientos en la poda del año que viene y de ahí ya el año que viene podemos dejar otra vez pues eh, la estructura que corresponda de esta manera con esta poda ya tenemos definidos los tres carriles por los que van a construirse ¿no? las tres direcciones para construir los vasos de los brazos perdón, del futuro y el año que viene tenemos muy fácil para hacer un pulgar en cada lado y si consideramos que solamente dejar tres pulgares puede ser eh, un poquito justo de carga y que necesitamos algo de carga más siempre podremos dejar algo más de carga en alguno de los brotes de arriba que nos ayuden a repartir mejor ese vigor otra cosa también a considerar aquí es que si os fijáis Realmente estos pulgares que estamos dejando, eh, estamos definiendo la yema del futuro en este plano, pero por debajo hay más yemas. Es decir, nosotros en cada uno de los, de los sarmientos nos interesa dejar en la poda en verde solamente la yema de, del crecimiento futuro y una más. Estas dos, estas dos y estas dos. ¿Qué pasa con las yemas de abajo? Pues que cuando broten las quitaremos en la poda en verde. ¿Podríamos hacer ahora la labor de capado de estas yemas para para que no broten en verde, pues sí que lo podríamos hacer, pero ¿a qué arriesgamos? A que haya una helada, por ejemplo, una granice de algo y perder posibles posiciones de renovación en el caso de que haya algún problema en estas yemas, ya que aquí, eh, ante cualquier problema, no tenemos prácticamente alternativas de renovación. Entonces, vamos a dejar todas las yemas y actuaremos en la poda en verde una vez pasada la helada, solamente con las que, que queremos elegir para el futuro. En esta cepa en vaso, que el año pasado se podó en su primera poda a una poda de un pulgar de dos yemas, por alguna razón solamente ha tirado y ha desarrollado bien una de ellas. Y lo que vemos es que se ha generado un salmiento muy, muy gordo. Aquí esto nos plantea un reto y un problema a resolver, que es cómo dejar eh, más yemas eh, si solamente tenemos un salmiento. Y cómo también tratar de, claro, podríamos dejarla dejando un salmiento muy largo, pero podríamos correr riesgos con la, con la crotonía, ¿no? Y no brotar o brotar peor las yemas que están precisamente en donde nosotros queremos formar el vaso. Para eso vamos a resolverlo eh, tirando de las yemas o aprovechándonos de las yemas que tienen los nietos. Debido al vigor que ha habido en esta plantación, pues tenemos muy desarrollados estos nietos y entonces vamos a buscar cuál es la formación a partir de la que vamos a hacer el vaso. Aquí tenemos estos 25 centímetros aproximadamente. Aquí hay una yema franca del salmiento que, que creció el año pasado, de este salmiento tan gordo. Hay otra en este otro lado y son dos yemas que están bastante bien orientadas para abrir eh, bien el vaso al futuro. Y buscando otras dos yemas, pues vamos a buscar esas dos yemas en los nietos. ¿no? Entonces vamos a hacer una poda en este nieto para tener aquí dos yemas y vamos a hacer aquí otra poda en este nieto para tener otras dos yemas. ¿no? Ya tenemos eh, cuatro yemas, es decir, lo que era un problema de solamente tener un sarmiento y, y, no poder, y poder tener pocas yemas para elegir, pues lo acabamos de resolver eh, aprovechando los nietos. Esto lo vamos a cortar por aquí. Y ahora nos queda 
eh, en, la, en la próxima brotación tendremos aquí dos sarmientos que van hacia aquí y dos sarmientos que van hacia aquí. Y ya tendremos muy bien para poder elegir el año que viene la formación futura del, del vaso, tanto si queremos tres, tres brazos como si quisiéramos cuatro. Si queremos tres brazos tendremos uno, dos y tres aquí y este lo podríamos eliminar y si queremos cuatro tendríamos el cuarto aquí. Estamos en un viñedo joven, un viñedo que se plantó en el año 2020. Una zona de este viñedo eh, se pusieron protectores, eh, en este caso pues para proteger el, a las cepas de, de los orillos de, de los conejos. Aquí vamos a ver que si quitamos este protector, bueno, debido a la zona en la que está la cepa, que es una zona un poquito pobre, lo que es la poda que hubo el año pasado, que fue una poda cortita a dos yemas, pues a, a, a dos yemas están aquí, ha generado dos sarmientos y estos dos sarmientos son de muy poco vigor. Entonces aquí no tiene sentido que hagamos, eh, como hemos hecho en otras cepas, la poda del segundo año, que es este, eh, dejando eh, pulgares. ¿no? Y lo que vamos a hacer es dejar solamente uno de, estos, de esos dos brotes. Vamos a quitar el brote que, es, que le podemos hacer el corte en la zona de aguas arriba, se lo quitamos, así no hacemos ninguna herida importante y vamos a dejar solamente este, este brote de aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a dejar aquí este brote hasta una altura determinada como para que el año que viene nos permita formar bien el vaso. En este caso pues vamos a dejar el, el, el brote hasta aquí. Aquí lo que podemos ver es uno de los efectos que tienen los protectores, es el crecimiento del brote fue muy rápido en primavera y lo que generó fueron unos entrenudos muy largos. Entonces aquí hemos dejado un brote a la altura adecuada, pero que en realidad tenemos una, dos, tres, solamente cuatro yemas para desarrollarse el año que viene. Eso es más que suficiente para tener unos sarmientos que vayan a ser de un vigor bueno, pero lo que nos da rabia es que las posiciones de las que vamos a querer formar los brazos del futuro de este vaso, que van a ser esta y esta, están muy separadas por la longitud de este entrenudo que prácticamente es de 10-12 centímetros. Entonces aquí el año que viene elegiremos el salmiento que hay aquí como pulgar para crecer un, un brazo del futuro vaso en esta dirección y en este caso aquí para intentar igualar y crear un plano eh, eh, en la misma zona de, de, de formación de los vasos pues tendremos que formar un pulgar más largo y plantearnos bien en invierno en poda en verde, eliminar las, las yemas más bajas y dejarla más alta para crear una estructura en un mismo plano. En este caso lo que queremos mostrar es cómo podar, en el caso de que los desarrollos del segundo año sean débiles, es decir, no hay que correr, pero también eh, qué inconvenientes tienen los protectores a la hora de, del tamaño de, de los entrenudos.